Buenos días, qué gusto saludarles. Una vez más, estamos aquí en Tlapohuía, ser de Anáhuac, el programa donde el equipo de Caltona se reúne todas las mañanas para hacer la lectura del Tonali, que en este caso corresponde a Chignahuico Expaling. Nueve Lagartija es la coordenada que corresponde al día de hoy y que constituye para Caltona el programa número 296. Ya estamos nada menos que a cuatro programas de llegar a los 300 programas diarios, diariamente emitidos a las 5.45 de la mañana para leer el Tonali. Y nos encontramos el día de hoy en el Tonali número 204 de la cuenta de los 260 Tonaltin, el Tonal Powali. Eh, antes de comenzar esta eh, lectura diaria que hacemos, voy a darle la bienvenida a mi compañero Gerardo Ingram, que también ya está por aquí y listo para comenzar. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Muy bien, Orlando. Muy bien, muy bien. Aquí, excelente. Listo para, para iniciar ya. Bueno, Excelente, de sí, como decías, hace, hace cuántas horas que no nos vemos. <risa> sí, <risa> eh, eh, muy bien, pues entonces ya te cedo la palabra para que comencemos con la lectura del día de hoy y podamos comenzar a conocer qué nos dice este tonali que vamos a, a leer. Excelente, muchas gracias. Bienvenidos gracias. todos los que nos están viendo directamente aquí en Zoom. Bienvenida Marina. Bienvenidos todos los que nos ven en Facebook Live y también en YouTube. Vamos a iniciar, como siempre, eh, analizando eh, la ubicación de la coordenada que corresponde al, a la lectura de hoy, a la sesión de hoy, y que recordemos que va a dar inicio al mediodía aproximadamente, de eh, ser unas pocas horas, y que es la coordenada Chignahui Quetzpali, nueve lagartija, la novena coordenada dentro del formato de la trecena, eh, y que bueno, en, en ese formato justamente es el número que está en la esquina y que bueno, pues ya después de aquí sabemos que lo que sigue es eh, se enfila hacia arriba para pues dirigirse hacia el final la trecena. La trecena de Xecos Cacuautli que está regida por el señor Scholl. Este mismo coordenada vamos a ubicarla dentro del formato de Tonalama del Vamos Triborgia y vamos a ver que ya estamos muy cerca de terminar la lámina octava, que es la última de toda la lama, y que al terminar esa cuarta vuelta, bueno, tendremos que iniciar una quinta y última vuelta por este tonalama hasta llegar al tonal tindo, al tonal y 260. Estamos en el 204, ¿cierto? Tonal y 204, sí. Así es, es el número 204 de la cuenta. Ya cercano a la, al, al cierre de la vuelta, ya cada vez más cerca. Sí, muy cerquita, muy, muy cerca. Muy bien, pues esta coordenada justamente es nueve lagartija, Chicnau y Quetzpaling. Y pues Quetzpaling es un glifo muy, muy particular, muy especial. Es el segundo reptil de los que aparecen en el a lo largo del, del tonalama, que por cierto son los tres primeros animales que aparecen, los tres son reptiles. Este es el segundo, mañana viene el, el, el tercero, que es, es coat. Pero bueno, el, el reptil que vemos el, el día de hoy es uno que es, un, es muy particular porque tiene su cuerpo dividido en dos partes, en dos colores distintos, dos texturas diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos que en esta, en esta versión la piel es, verde, es color de verde, y no, básicamente pues, no tiene ninguna textura. Pero en otras ocasiones vemos que la piel, además de la, del color, tiene una textura muy, eh, muy parecida a cómo se representa el jade y cómo están en la piel de las serpientes, o sea, la piel de los reptiles. En, otros, en otras representaciones, otras láminas, donde aparecen también reptiles y seres que pues guardan similitud y características con los, las, las, este, pues las otras especies cercanas a ellos, ¿no? como los reptiles en este caso. Pero Quetzpalin entonces tiene esa cualidad de tener esa doble, doble textura en su piel, la parte roja y la parte verde, y curiosamente también ella representa la parte, digamos, juguetona, placentera y festiva y de gozo de la sexualidad. Y no solo de la sexualidad, 
sino del gozo en general, el gozo por la vida, el gozo por la, por la fiesta, por la celebración, cualquier placer en que podamos pensar, pues tiene como patrocinador al señor Huehuecoyot, el señor de la danza, el señor de la música, el señor del desenfreno y pues de la, la fiesta, yo diría, ¿no? <ríe> el señor de, 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 de la fiesta en general, aquí lo vemos precisamente pues portando ahí un tocado muy, muy vistoso con unas aves y unas plumas de color rojas y con y color azul muy bonitas, pero él se encuentra completamente desnudo con el típico, esa, esa franja de color amarillo que tiene alrededor de su, de su ojo y que todo lo demás pues es la piel de un coyote este coyote que además eh, se vuelve muy evidente que está, que, que está desnudo y que, y que además es un animal macho, igual que la persona que la, está, que la que está sosteniendo en una de sus manos, en una de sus garras. Vean cómo sus manos y sus pies pues son garras como las de un animal coyote. Este coyote que por su color sabemos que es un coyote, pues es un coyote de, de, de desierto, ¿no? Un coyote... Color naranja, de color naranja. Bien, pues este coyote además está sosteniendo a este hombrecito por, por los cabellos y el hombrecito prácticamente está eh, duplicando, reflejando como si fuera un espejo a huevo el coyote en su posición, en todo prácticamente, ¿sí? Y este hombre está totalmente tonado, totalmente color de rojo. En la otra mano lleva unas joyas. Sí, Huehuecoyotl tiene en sus dos manos a ese hombre y unas joyas que está portando en la otra. Algo muy, muy interesante. Esto de las joyas. Además, Huehuecoyotl, eh, su boca está conectada mediante un flujo de color rojo, un flujo de tona también, que lo conecta con el ave que está en la parte de arriba. Es una especie de gavilán, una especie de... Sí, un gavilán por los colores y por el, la forma de su pico y su en la forma en que dibujan a la besita, es, es, es un gavilán que lo hemos visto aparecer varias veces ya al, al gavilán, ¿no? Además del águila, creo que el gavilán es el segundo que hemos visto de manera más, que, que aparece más acompañando de repente junto con el tecolote también, ¿no? Que aparece acompañando en ciertas escenas, complementándolas. Además de, de la misma eh, boca de Huevo Coyote, donde está saliendo el flujo que lo conecta con ese, con ese gavilán, hay una serpiente que está entrando en la boca del numen. Y es muy interesante. No se ve que la serpiente esté saliendo, no se ve que no. Está entrando, puesto que lo que estamos viendo es la cola. ¿sí? Está en movimiento. Está llevando a cabo el movimiento en el que está entrando en la boca de huevo el coyote. Rolando. El coyote viejo. El coyote porque viejo. sí, como todos los númenes que están, o, o lo, varios de los númenes que están relacionados con Tonacatecuxli, tienen este, esta cualidad precisamente de, belle, de vejez para remitirnos, para remarcarnos que se trata de, de un numen que tiene una ascendencia primigenia que viene desde el principio de los tiempos, que es esencial y que es básico. Eh, Tonacatecuxli generalmente siempre se manifiesta a través de la energía, a través de lo que tiene tona, ¿no? Puede ser a veces el mismo calor, la misma irradiación, y en este caso eh, también a veces puede ser alimento, como en el caso de Sinteot, ¿no? Entonces se manifiesta a través de cuestiones energéticas, cuestiones que eh, cuando cobran una personalidad están influyendo directamente en el ser humano y en este caso tenemos a Huehuecoyotl como un reflejo, un aspecto de, de todas estas cualidades que decíamos, algo muy profundo porque está relacionado precisamente con impulsos esenciales del ser humano, eh, el, el impulso al, eh, yo diría al desfogue, ¿no? al, a, a, eh, a la fiesta, que para mí el tipo de fiesta que está también expresándose a través de Huehuecoyotl es ya como, como justamente la de, la de cierto frenesí de tipo sexual, ¿no? Es, es, la imagen esta en sí misma es una de las que tienen una alta carga de, de contenido eh, relacionado con el sexo, con, sobre todo yo diría que más que con el sexo, aquí 
en una fase como de cierta eh, eh, exaltación o excitación de tipo sexual, lo, lo está manifestando el mismo Numen, ¿no? El, el, el espejo que está haciendo con el ser humano, que también está completamente tonado, eh, totalmente rojo, también nos invita a pensar eh, que estamos ante un, una manifestación de este Numen que nos está indicando que esa es una de las eh, expresiones más directas de de la energía vital, de la fuerza viva, que es la sexualidad. Sabemos que la sexualidad procede en todo sentido de, de nuestros centros profundamente más creativos, ¿no? es con lo que damos vida y también a, al, al dar vida estamos en, entregando una parte de nuestra energía, de nuestra alta energía y nuestra capacidad para eh, descargarla y, y crear con ella cosas. A veces por eso también tiene del otro lado y la otra mano una joya, ese es el valor de, esa, de ese poder que poseemos de engendrar y de hacer que la especie siga existiendo a través de nuestra sexualidad, pero que también esa descarga sexual sirve para crear muchísimas otras cosas más, y también se vuelve algo abstracto como esas joyas que tiene. Esa es precisamente la, la cualidad que está reflejando Quetzpalin con esa fusión de dos colores que representan el calor, el frío... Eh, lo tonado con lo acuático, el azul y el rojo en el cuerpo de Quetzpaling nos está indicando justamente la, eh, esa, esas dos facetas que tiene eh, y que surgen de la vida, eh, que surgen de la fusión de dos elementos vitales que es el calor y el agua cuando se juntan en un ser. Eh, Quetzpaling es todo vida, todo ímpetu, todo impulso, ¿no? es, es un ser que cuando nos topamos con él sabemos que corre, observa, este, se echan unas carreras brutales como lo hemos platicado en otras ocasiones Coach Palin también gusta de asolearse muchísimo, aprovecha la carga del tona ¿no? y además por si fuera poco tenemos a un ave que viene representando completamente lo solar y que está conectado a, a través de un flujo totalmente sanguíneo, tonado así que toda la imagen de hoy nos está expresando en el caso de la regencia de este signo eh, el, la posesión de esa energía primigenia que en otras situaciones hemos visto que ganamos a través de la ingesta del alimento tonado, como es el maíz, un alimento que recoge la energía solar, bueno, esa la ingresa. Ahora, ¿cuál, a ¿qué dirección toma toda esa capacidad? Bueno, la estamos viendo aquí claramente a través de ese impulso sexual. Entonces, hoy tenemos una eh, potencia eh, esencial, creativa, como todas las... Eh, como con casi todos los signos que provienen del Huitzlampa, en el que siempre nos vamos a encontrar a Tochtli, por ejemplo, que también contiene esa carga de sexualidad y de capacidad reproductiva, y, y, o, o también eh, tenemos a Quetzpaling, ¿no? dentro, perdón, a, a, a Xochitl dentro del mismo rumbo, agrupado con estos otros signos que también representa madurez sexual, capacidad de reproducción. Estamos simplemente en el rumbo que tiene esa posibilidad de reproducción y estar claramente manifestada esta vez, eh, lista para combinarse con la otra parte que viene a, a hacer juego, que es el numeral y que es lo que a continuación también vamos a analizar. Así es, el numeral es el otro elemento que complementa la coordenada. Ya vimos el primero de los númenes que son los que dan el significado, el simbolismo al, al glifo el día de hoy. Vamos entonces ahora con el numeral. Es el numeral 9. Está sí. asociado al señor Quetzalcóatl, nada más y nada menos. ¿no? Imagínate. Quetzalcóatl presenta aquí a través del numeral 9, evidentemente Quetzalcóatl tiene una presencia ya bastante importante en esta coordenada a través de la trecena, porque recordemos que Xolot, también es una advocación de Quetzalcóatl, también es uno de los números que están asociados a todo el complejo venusino y que está alrededor de Hecat Quetzalcóatl también. Hay una serie de mitos y de conceptos que están alrededor de los personajes y que los relacionan entre sí de múltiples maneras y a muchos niveles. Entonces aquí tenemos a Quetzalcóatl en el número 9, el señor que creó a la humanidad el señor que creó también el, la, la, la metodología y los sistemas que ahora constituyen el conteo del tiempo llamado Tonalpohuali y también le dio al ser humano la capacidad de eh, 
pues de poder escribir en pinturas, de poder plasmar su conocimiento en pinturas. Todo ello nació eh, en la humanidad porque Quetzalcóatl se lo otorgó a, a la humanidad. Es parte de lo que este numen otorga precisamente como creador y benefactor del ser humano. El otro acompañante en el, en el, a través del numeral es el ave Wey Xolot, nuestro queridísimo y, y amado guajolote. Sí, este pavo tan, tan especial, tan, tan mexicano, pues es un, es un emblema que sabemos que está presente en prácticamente todo el territorio y que bueno, pues es que para quienes lo, lo, lo conozcan sabemos que es muy territorial y es un animal muy celoso de su territorio, ¿no? Es muy, él si considera que estás invadiendo su, su terreno, él te ataca, ¿no? Al igual que un perro que defiende su territorio, Guajolote hace exactamente lo mismo. Y por eso en ocasiones su actitud es ufana y, y así y se esponja precisamente para dar esa sensación de que, que, que creció y verse más amenazante, ¿no? Y sí, hay unos de muy buen tamaño que si se te vienen encima, pues sí, échate a correr, porque sí, por lo menos si te da un buen, un buen empellón, si te llevas <ríe> por parte del guajolote, ¿no? Porque si son animales muy pesados y ya enojados, pues aguas, ¿no? Porque si sí brincan y, y pueden, este, pueden meterte en aprietos en algún momento. Esta preciosa ave, o el huicholot, que además es un ave que tiene muy, eh, muy, está muy asociada con la parte del sacrificio, porque al igual que la codorniz, era otra de las aves que eran pues, predilectas para de, eh, ser sacrificadas y ser consumidas durante los rituales. Entonces también el guajolote tiene esta asociación directamente con, eh, con el sacrificio que se llevaba a cabo en ciertos momentos y ciertos rituales. Hay por ahí incluso videos en donde puede verse a a guajolotes intimidando a perros, o sea, son capaces de correr a un perro a picotazos porque sí son muy bravos, son animales verdaderamente poderosos, con mucha carga tonálica, ¿no? Los guajolotes, eh, es, es importante conectar el, hoy a una, una energía primigenia con un numen creador, con un numen creador por excelencia del ser humano, creador del maíz, eh, hablábamos del aprovechamiento de esa energía y que Quetzalcóatl es un buen ejemplo de él, un, un numen capaz del sacrificio con tal de lograr la creación. El sacrificio incluso de esa pulsión, porque recordemos que Quetzalcóatl para hacer posible a la humanidad va a Mikla, entrar los huesos y cuando tiene que darle vida a esos huesos y, y se, esos huesos son eh, molidos por Sihuacóatl en un metate y ha hecho es polvo, eh, para que puedan convertirse en una masa capaz de originar al ser humano. Obviamente todo esto está hablamos, hablando de, de un aspecto metafórico, pero que tiene una carga interesante, porque el, en el momento en que Quetzalcóatl necesita depositar su sangre en, el, eh, en, 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 esa, en esa harina de huesos de los antepasados, lo que hace simplemente es hacerse una punción justamente en el órgano sexual, en el pene, producirse un sangrado y con la sangre que sale de esa dolorosa punción es como logra... El, el construir a los seres humanos. De alguna forma esta metáfora nos indica justamente ese dominio de la, de la pulsión sexual que, que existe en nosotros, a veces con el fin de, de crear otro tipo de, de eh, hacer otro tipo de creación que no es precisamente la reproductiva, ¿no? lo que hace que Quetzalcóatl, con, porque es el ejemplo en ese sentido de la racionalidad, de la depuración, del uso de nuestras cualidades como seres humanos para potenciarnos, eso, todo eso es Quetzalcóatl, por eso eh, tiene el caracol cortado, el famoso caracol cortado colgado en su pecho, porque eh, entre otras cosas representa esa, esa ciclicidad, esa capacidad que veíamos en el, justamente en la imagen mántica de ayer, de entrar en el, en el caracol, eh, hacer el giro dentro del caracol, entrar en el espiral, en esa casa, en ese laberinto del caracol, emerger una y otra vez, como lo marca el Tonalpohuali, él tiene también ese símbolo. <coughs> él incluso en su tocado con esas plumas de cacal combinadas con las plumas de halo, el rojo y el negro, nos está mostrando la, la capacidad de rasgar la oscuridad con la luz, con la luz del conocimiento, la luz de la razón, es lo que ilumina el 
el vacío ilumina eh, la oscuridad que, que tenemos, el desconocimiento de nosotros mismos, se ilumina precisamente con esa determinación marcada en esos punzón y, y, y lesna eh, que tiene eh, Quetzalcóatl en el tocado. ¿no? Es, es, es esa, la fuerza de voluntad, la racionalidad, la, la depuración, son cualidades del gran maestro de la humanidad, el, el, que, el que enseña a la humanidad y que representa esa parte que nosotros podemos eh, hacer valer en nuestra propia eh, humanidad, en cada uno de nosotros, que es el conocimiento, que es el interés por, como lo hemos venido platicando, el interés por yo mismo en determinado momento ser quien sea capaz de generar esas transformaciones, esos brincos de, evolutivos como evolutivos de la mente, evolutivos del ser, de hacerlo crecer, es, es Quetzalcóatl. Y paralelamente, junto a él, eh, para completar eh, una dupla invencible, está también Huesholotl, que es uno, uno nada más, de esos seres vivos, de esas aves, que tanto gustan a que, a, a, al hermano de Quetzalcóatl, la que te escatlipoca, para eh, volverse su nahual y a, interactuar en el mundo dentro de los imágenes del propio Tonalama, de muchas de las narraciones y mitos, el, el guajolote es precisamente uno de los que, eh, de las encarnaciones de, de, de Tezcatlipoca, pero que en este caso está haciendo presencia, sobre todo como el ser mismo, entendiendo que el guajolote era una de las aves de crianza de, de los antiguos mexicanos, era una de las aves de corral, era incluso para los antiguos mexicanos una de las principales fuentes de carne, por eso yo creo que también lo tenían en el concepto del sacrificio, porque era el, el, el ser cultivado que está, que está apto para en determinadas circunstancias ser comido por el ser humano, pero también se le, se le respeta eh, la vida, se le, se le cuida para que tenga descendencia y para que tenga esa personalidad tan marcada que tiene el guajolote, que unas veces nos hace pensar en el... En el eh, en la capacidad para eh, enfrentar, para eh, ser at atacante, defensor del territorio guerrero, y a veces un poco también cierta arrogancia del, del guajolote, que claro, tiene, como, tiene razones, es un animal bonito, es un animal hermoso, vean ese hermoso que le dicen moco, esa este, cresta del, del pavo que está ahí súper remarcada, esos este, artistas gráficos, esos tlacuilos, vaya que sabían plasmar la esencia de, de cada ser y, y con Huesholot no, 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 no lo hicieron nada mal, todo lo contrario, lo hicieron muy bien. En suma tenemos un número en el 9 representada como la tercera llegada en esta trecena al rumbo que, que le da sentido a la trecena. Eh, esta trecena empezó en Huitzlampa, llegó al número 5 del Huitzlampa con Macuili Xochitl, que es un, una, un signo de los más poderosos eh, combinaciones, eh, que, que da incluso lugar a, a su propio numen dentro de los Macuiltonaleque, y hoy estamos llegando una vez más a un grado evolutivo, estamos volviendo a llegar a un principio dentro de la misma trecena, eh, que en este caso corresponde al número 9. El número 9 siempre es representa un grado evolutivo dentro de la trecena. A cada trecena entramos para transformarnos, para cambiar, para depurarnos. Por eso cuando llegamos al 9 estamos con Quetzalcóatl, porque se supone que si hemos seguido eh, haciendo la tarea todos los días que nos marca el Tonalcohuali, a estas alturas tenemos que estar llegando a, y teniendo posibilidades de, de asumir el rol de reflejarnos plenamente en Quetzalcóatl y proponernos utilizar esa energía que está disponible eh, para nosotros en algo que dé trascendencia, en algo que, que pueda hacer que tenga una repercusión positiva no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de los que están a nuestro alrededor. Así que esta combinación se vuelve eh, increíble y además tenemos un, un seguimiento eh, hoy de, de los númenes acuáticos. ¿no? Hoy también eh, tenemos en, eh, como señora de la noche, traemos una compañía excepcional que estamos viendo ya en pantalla, que es la señora Chanchitlicue, ¿sí? el, el numen femenino del agua. Ayer celebrábamos que teníamos en el 8 eh, como regente de número a, a Tlaloc, el masculino del, del ciclo acuático. Y hoy, para completar esa posibilidad de engendrar, tenemos a la humedad de la tierra, a la humedad que da la vida, a la humedad que hace posible que el grano de maíz 
rompa y, y, y surja y dé vida, la tenemos hoy aquí a la señora Chanchiflique, la, la de la falda eh, de Jares, la señora que representa eh, con esas faldas la vida que, que escurre a través de, 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 de las montañas y que es el agua, los manantiales, los mares, las lagunas, los lagos, los ajalapechos, todas las expresiones del agua terrestre eh, están reflexionadas, están puestas dentro de Chalchitlicue porque precisamente ella es un complemento total para la vida. Entonces tenemos la energía, la primaria, la energía eh, eh, primigenia que puede dar vida, tenemos al Numen que es capaz de guiar toda esa energía hacia donde él se lo proponga, a veces generar vida, a veces generar eh, algo tan importante como el maíz, el calendario, el ser humano, y tenemos el, el, el principio, la esencia que va a hacer que esa vida verdaderamente exista, trascienda, y que es chalchitlico y la humedad de la tierra, la humedad de todo. Entonces, tenemos totalmente una combinación con posibilidades creativas, con, con, con posibilidades de, de, de crear, de de lograr que nuestro propio eh, fin de trecena, lo que hayamos propuesto al iniciar esta trecena como meta, hoy verdaderamente sea capaz de fecundarse y comenzar en algo nuevo, en un principio. Entonces, buen augurio el que nos están dando los númenes, nos están dando el numeral y el signo, y vamos a ver entonces qué le suma y qué le añade en un momento más las imágenes mágicas. Así es, vamos a pasar a analizarlas para que nos, para que redondiemos los, los comentarios del día de hoy alrededor de Chignehu y Cuetzpalma. Vamos a ver, como siempre, primero la parte de abajo, ¿sí? De los, las dos imágenes de pronóstico que están siempre, digamos que rodeando a las, a las columnas que componen las, las, este, las, las columnas por los rumbos en cada trecena. Vemos que en la parte de abajo hay una gran ofrenda que está dominada por una muy grande eh, tinaja de pulque. Contiene, como nos indica ahí, ese emblema, ese brillo, esa joya. Nos está indicando que lo que está contenido ahí dentro es un líquido, en primer lugar, porque está mostrándose ahí un chanchihuite. Y en segundo lugar, pues ese, ese, esa joya que cuelga, ese brillo que cuelga es precisamente eh, para decirnos que es algo excesivamente bello y sagrado, algo precioso, algo valioso, en este caso algo delicioso. Es el líquido precioso del pulque. Ahí está en una gran tinaja diciéndonos que parte de la, del ofrecimiento, de la ofrenda, de la ritualidad del día de hoy, pues incluye el, el pulque como parte de esa, de esa ofrenda de ese ritual. Y también por, por ahí está el alimento mostrado a través de los tamales y de la carne de ese animal cuya garrita está ahí presente y que seguramente fue un animal que fue sacrificado para la ocasión y para ser consumido como parte del ritual en esta ocasión. Recordemos que cuando nos muestran ese tipo de, de, de elementos, no estamos hablando de una simple comida que nos vamos a, a, a dar, se trata de un ritual, o sea, esta comida tiene que ser algo especial, tiene que ser algo, eh, pues, que se tiene que llevar a cabo con esa intencionalidad, ¿sí? Eso es lo, lo interesante, pero lo, también lo interesante es que nos están pidiendo consumir este tipo de alimentos que además son deliciosos, ¿sí? Así que no podemos más que consumirlos con la mayor alegría y el mayor gozo. Hoy que estamos en un día Cuetzpaling, está regido por Huevo y Coyot, justamente, pues, que es el señor del el gozo por la vida, ¿no? La celebración de la vida y el desenfreno, todo aquello que tenemos que gozar eh, por el simple hecho de que, de que nos causa un placer o un, o, un, o un bienestar, pues, bienvenido. Cuetzpaling es un día ideal para ello. Este, el, otro, el otro elemento, el otro, la otra imagen, la que está en la parte de arriba, es un hombre que está sentado en el Ipali. Él ya ha logrado un cierto nivel, ya ha alcanzado un cierto estatus en el que él ya tiene una voz, él ya tiene una autoridad 
se ha ganado precisamente ese lugar. Y nos está indicando que el autosacrificio es parte de ese camino que a él lo ha llevado a ese lugar, porque precisamente en su mano está blandiendo ese elemento. La lesna de hueso que representa el, uno de los instrumentos principales con los que se hacían las funciones en diversas partes del cuerpo, como lo comentó Rolando hace rato, para otorgar justamente un poco de este tona que está en nuestra sangre, otorgarlo como parte de la ofrenda. En la ofrenda no solamente se consume eh, alimentos y bebidas, sino que además también uno mismo es parte de esa ofrenda. Nuestra propia vida es parte de esa ofrenda. Es parte del simbolismo y, del, y de la, la forma en la que participamos nosotros, seres humanos, del ritual. A la hora de hacer autosacrificio, a la hora de otorgar algo de nuestra existencia, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra... Eh, nuestra fuerza de trabajo todo lo que otorguemos siempre que estemos dando algo es un sacrificio que estamos haciendo en pro de alguna de alguna cuestión ¿no? así que bueno pues esto es parte de este autosacrificio es al que el Tonpohual y por cierto nos, nos hace que volteemos a ver todo el tiempo recordándonos que debemos domar nuestra voluntad ¿sí? y mientras nos, nuestra fuerza de voluntad esté eh, eh, tengamos control sobre esa fuerza de voluntad, seremos capaces de lograr muchísimas más cosas. Este hombre además lleva en su cabeza, además está él totalmente adornado y ataviado, eh, su cabeza está adornada por una diadema de flores que además están rematadas por unas lenguas de fuego. Esto es muy interesante, porque entonces el pensamiento de este ser humano que ha llegado a esa posición que dijimos ya se ha ganado esa posición de autoridad, bueno, pues sus palabras serán seguramente palabras eh, inspiradas, puesto que su pensamiento es florido, su pensamiento es bello, su pensamiento es claro, y es el pensamiento de alguien que ya ha logrado sentarse en el impal y en los señores. Además, lo rodean dos ofrendas también, una de la, la patita, la misma patita que vemos en la parte de abajo, del animal que fue sacrificado y el pulque también en la parte de arriba, recordándonos que es parte también del ritual lo que se propone el día de hoy. Esa tinaja de pulque se antoja. Hoy como para un buen festín, comprarse un buen pulque. Eh, aquí, por fortuna, en la libertad, en mi colonia, aquí en Puebla de Los Ángeles, dentro de un rato viene el eh, un valioso amigo y señor que viene de, Cal de la zona de Canoa, una zona que, poblana que está, que todavía pertenece a la ciudad de Puebla, por cierto, es una junta auxiliar de Puebla, que está en la zona de la Malinche, del mejor conocido eh, volcán extinto Matlalcuelle, y desde allá nos trae ese pulque exquisito que dentro de un rato sin duda vamos a consumir eh, y nos está invitando con esta tinaja. Eh, algo que me gusta mucho, especialmente de estas dos imágenes de la novena coordenada del Huitzlampa, de las trecenas del Huitzlampa, es que tiene una doble presentación de pulque en dos contextos distintos. Eh, me parece que el, el, el contexto de abajo eh, viene a ser parte de esas imágenes mánticas en donde se nos está indicando alimento y hasta cierto punto festejo y celebración que viene de la mano con con huehuecoyot del día de hoy, ¿no? Tenemos ahí el alimento eh, y tiene una explicación lógica. La explicación es que vamos a entrar a la último recorrido de cuatro rumbos antes de llegar al final de trecena y el final de vuelta. Es decir, cuando nosotros lleguemos a Tochtli, que ya falta, pues es el, el número 13 Tochtli, vamos a estar cerrando no solamente la trecena, sino una vuelta completa del tonal Powali y vamos a regresar otra vez hasta el inicio del tonal Amatl. Nos vamos a echar un brinco desde acá, desde el final del tonal Amatl hasta el principio otra vez. Para volver a llegar hasta, en este caso será eh, la trecena C. Atl. Entonces, esa recta final dentro de esta vuelta siempre es exigente. Porque... Mañana, por ejemplo, vamos a tener un día de ritual, pasado mañana un día, 
quizá donde se nos propone la más fuerte eh, caída de la introspección, caída del Mictlan, seguido también de uno de los mayores este, actos de sacrificio, ¿sí? indicados en el, en el mismo Tonalámatl, para cerrar la vuelta con nuestra recompensa, la esperada recompensa del descenso del Quetzal. ¿no? Pero nos piden, eh, nos van a pedir un esfuerzo final de trabajo eh, personal de depuración antes de tener el descenso de ese Quetzal, que nos va a dar el regalo de final de vuelta. Para que podamos estar listos para encarar, hoy nos, eh, nos están hablando de la manifestación de esta energía primigenia, que es la energía eh, eh, vital, que es lo que nos da Huehuecoyotl, eh, nos vamos a recargar con la comida y todo, sobre todo vamos hoy a, a blandir y a, a velar armas como este guerrero sosteniendo precisamente la lesna, que es la que, la que genera el carácter, la que genera el temple del guerrero, precisamente es el, el, el regir su voluntad. Es sobre la voluntad en donde nosotros tenemos que ejercer esa autoridad como la está ejerciendo nuestro personaje aquí, tan bellamente ataviado, mejor ataviado no se puede, ¿no? Está totalmente eh, de blanco, ¿no? Indicándonos la, la, el, el, ese blanco que tiene que ver con el norte, con, con la, eh, el autoconocimiento, él, él viste de blanco, pero está todo enjollado, tiene un pensamiento florido, un pensamiento que eh, en armonía con este Huitzlampa nos está indicando que tiene ese pensamiento, la capacidad de florecer, la capacidad de, de crear, es un, es un hombre que tiene las soluciones posibles, no, no, le, no le teme a, a, a echarse de frente, con una, a, a solucionar, a actuar, a, a generar ese pensamiento que pueda hacer cosas, ¿no? Pero este personaje en este caso también tiene su pulque, pero a mí me parece que en este pulque ya estamos hablando de un contenido ritual. Este, este señor en la mañanita se echó su pulque con sus tamalitos y su pieza de carne, pero por la noche o por la tarde va a ser su ritual y ahí se va a, volver un, se va a beber uno de los pulques, pero a lo mejor uno de esos pulques fuertes, esos pulques que incluso nuestros antiguos le añadían algunas hierbas, algunos este, polvos mágicos de las grandes plantas de poder que ellos cultivaban para, dar, para potenciarlo y entrar en la ceremonia y entrar precisamente en esa, en esa proyección para poder eh, reflexionar sobre lo que viene. Es muy importante saber, por ejemplo, en el ritual de mañana, eh, cuáles son las palabras preciosas que vamos a pronunciar en el ritual de mañana que va a caer nada menos que en uno, en, con uno de los signos más eh, venerados, que es Coatl. Imagínense, mañana vamos a tener la combinación del 10 y de Coatl. Todavía nos queda Miquistli, nos queda Mazatl, nos queda Tochtli. Entonces, vienen, vienen eh, Tonalti muy importantes por delante y hay que prepararnos. Si este guerrero está totalmente preparándose, está eh, luego, de, sí, luego de, su, de su poder manifestándose aquí, entonces creo que esta, esta coordenada nos está diciendo que eh, nos hagamos conscientes de ese poder que tenemos, de esa energía, eh, la, la cuidemos, sepamos que esa energía es la que nos va a servir para esta, este cierre de vuelta eh, y, y ese y esa, eh, dominio de nuestra energía lo vamos a obtener siguiendo los dones que nos enseña también Quetzalcóatl hoy presente a través del número 9. Así que, hola Rosario, buenos días. Así que entonces tenemos hoy el número eh, 9, Quetzalcoatl, eh, la posibilidad de tener disponible esa energía que da vida. Eh, tenemos la recarga de energía a través de darnos un buen alimento. Hoy la recomendación que, que yo le, le haría a quienes nos escuchan es que sí procuren dedicarle atención especial a la comida el día de hoy, a la bebida, a lo que vamos a comer, porque es muy importante eh, Pensar que sí, cuando nosotros eh, ingresamos, por ejemplo, en estados elevados de conciencia o cuando eh, vamos a hacer una, un, una experiencia onírica fuerte, nuestro cerebro, nuestro cuerpo va a demandar un montón de, de energía. Entonces vale la pena en el tonal y de hoy alimentarnos bien, procurarnos. Hoy es un muy buen día, tenemos buenas condiciones para que en el transcurso del día uno se consiga eh, el alimento que que más nos provea de, de lo que necesitamos, ¿no? Nosotros siempre sabemos muy bien 
qué es lo que nos hace falta comer, ¿no? A lo mejor hoy, hoy, hoy a, mí me, a mí se me antoja ir dentro de un rato por unos buenos nopales, cocinar unos buenos nopales. Hoy, hoy que es sábado aquí en el Mercado de la Libertad, venden todos los ingredientes para hacer el famosísimo taco placero, que es esa ensalada deliciosa de nopales con cebolla, bien, este, muy bien aderezados, que uno puede preparar en tacos exquisitos de maíz. Creo que voy a ir, esa va a ser hoy mi, mi dieta para este día y, y con el don que nos da también el pulque. Y por la tarde, por la noche, habrá que hacer conciencia de esas flores que hay aquí en nuestro pensamiento y, y sostener esa lesna eh, que será a la disposición clara y, y eh, sobre todo y no se doblega esa capacidad que vamos a ofrecer de sacrificarnos, sacrificar sobre todo a veces nuestras debilidades, que es lo que, lo que nos pide sacrificar el tonalama, esas debilidades que nos impiden ir de frente hacia nuestros objetivos, entregar nuestro tona para causas trascendentes, eh, las vamos a sacar, las vamos a suprimir. Mañana eh, vamos a tener una acción poderosa de, también de mucho sacrificio. Pasado mañana vamos a viajar a Mictlán, a la profundidad, sí. para poder eh, eh, despertar más y llegar con todo a esta feliz conclusión de la cuarta vuelta ya del Tonalpohual y vamos a entrar a la recta final del Tonalpohual, imagínense nada más, ya estamos a punto cuando lleguemos a Seattle a llegar al 5, a la quinta vuelta, al, a la vuelta de la transgresión, tiene que ser a lo grande este cierre del Tonalpohual y entonces la preparación comenzó ya en esta en esta recta final de la trecena, qué rápido se fue, ya pronto estaremos anunciando el programa de trecena, eh, muy muy pronto, entonces pues vamos a celebrarla con todo lo grande, ¿no? Tenemos mucha energía disponible, hay que aprovecharla muy bien. Así es, muchas gracias Orlando por los comentarios, gracias a todos también por acompañarnos en esta sesión, Chignau y Cuetzpaling, y antes de despedirnos recordarles que estamos justamente ya en plena temporada de cursos 2023 y arrancamos justamente anoche, hace unas pocas horas todavía, con el curso de Mictlan, Caminando por el Mundo de los Sueños, que alude justamente a parte de lo que Orlando nos comentaba hace unos minutos y que tiene obviamente que ver con nuestro acceso y nuestra relación con el mundo onírico. Orlando, ¿qué nos puedes comentar de tu curso? Todavía se pueden inscribir, ¿cierto? Claro, sí, 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 porque sobre todo ya tenemos grupo de Face privado, ya vamos a compartir la liga del, del primer, de la primera sesión. Uh, eh, nosotros, si ustedes se inscriben, inmediatamente les vamos a dar acceso a ese grupo para que puedan ver la clase. Si, una, si no se perdieron esta primera clase, esta clase de arranque, la podrán ver. Eh, estuvo eh, muy, muy sabrosa porque incluso nos fuimos a las tres horas y media bueno. de clase este, porque surgieron comentarios, surgieron muchas cosas, así que este, lo, lo, creo que los disfrutamos, Yo, un servidor lo disfrutó bastante y bueno, todavía tenemos mucho, mucho por delante en el curso, así que todavía estamos a tiempo. También ya están listas y abiertas las inscripciones para el curso de Mitos 2. Mitos 2 ya también eh, va, está próximo a empezar, está a semana y días, está a diez días, este, algo así, diez, nueve días de dar sí, inicio al curso días. de Mitos 2, ¿no? que, que también es otro, otra, fue, fue un curso muy pedido porque Mitos 1 tuvo una gran demanda, mucho éxito, gustó mucho esta eh, forma de conocer la mitología del México antiguo, es, es el acercamiento más fiel que podemos hacer a la forma de pensar que tenían los antiguos habitantes de Seman Nahua, que a través de, de los mitos, imagínense, en, en este flyer que tenemos en pantalla representado, esa, esa idea, ese concepto de los mitos, nada menos que Meyagua, el que es el numen favorito de Lili, nuestra compañera, que es la que va a encabezar este, eh, este curso de mitos, bueno, pues también ya está próximo, eh, no se olviden de inscribir, y también el tuyo, Gerardo, el Todalpohuali, que también dentro de un mes, más o menos, mes y días, estará arrancando. Así es, el tercer curso va a ser el Powell 2, donde nos vamos a adentrar en el análisis y en la complementación de la información de la lectura de Tonalis a través de otras secciones, de otros almanaques dentro de los Amoshti, particularmente el conocido como Borgia. Así que ya lo saben, ese curso vamos a estar involucrando también 
nos vamos a estar metiendo mucho en la parte simbólica y en la parte mántica. Va a estar muy interesante. Que va a haber una diversidad de temas muy, eh, pues, eh, mucha variedad temática. Que, el, que es lo que está precisamente plasmado. Así de variado es el conocimiento que está plasmado en los Amostin y en la iconografía, que son pues, la parte primordial de lo que nosotros promovemos. Es, es todo este estudio siempre a través de la imagen. Así que están invitados. Escriban, escríbanos a caltona.cspac.com para informes, costos e inscripciones. Mi clan Mitos 2, Tonopowali 2, la primera parte de, este, de esta primera temporada de, de cursos 2023 de Caltonac, a la que estamos invitándolos a participar. Rolando. Pues un placer estar en esta lectura. Esta, la, la lectura del día de ayer se nos retrasó un poco por algunos asuntos técnicos que tuvimos y la hicimos a medianoche, así que si, si, si no nos vieron ayer, que, que no estuvimos a lo largo del día, pues sí nos van a encontrar eh, ya el programa de ayer, si le quieren echar una, una, una vista, eh, lo grabamos ya acercando a la, a, la, a la mitad del tonali, a la medianoche, y ahí se quedó, y hoy pues ya nos recuperamos, y ya recuperamos el, el horario, que es el horario normal de esta emisión a las 5.45, como mañana lo volveremos a hacer, nos volvemos a ver, eh, para la lectura nuevamente del tonal. Hasta entonces, pues, les dejamos un fuerte abrazo, un saludo a todos los que hacen favor de seguirnos y, y como siempre, a tonar, a salir y tonar allá afuera, a repartir el ton, a diseminarlo y convertirlo en acciones que tengan impacto benéfico tanto en nosotros como en el resto de las personas. Gracias por la atención. Esperamos que nos visiten, nos comenten, nos pregunten nos compartan a través de Instagram, de Facebook y pasen a YouTube a suscribirse a nuestro canal. Gracias por su atención, Rolando, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para Rosario, para Marina, gracias por estar aquí como siempre. Gracias Marina, un placer. Muchas gracias, gracias Rosario también. Un fuerte abrazo. Buen para día a todos. Buen día. Excelente buen día a todos, buen día. Gracias. Excelente día y muy provechoso. Tonali, Chignawi, Un abrazo para todos.